नमस्कार हमें लिंगरज दे मोरबणी नेतजी हाई स्कूल पदार्थविद्यार शिक्षक आज के तुम्हारे चलतरित अध्याय ऊपर विभिन्न धरण गणितिक समस्या और तरह समाधान नहीं आलोचना करब तुम्हारा अलरेडी एपसर मध्य ये प्रब्लेमगुल तर सल्यूशनगुलो पे जा तुम्हारा चेक कर नियो एगो पर आलोचना कर टाइपगुल एक बुझे नाओ भलोक तो तुम्हारा देखते बोर्डे एक सार्किटे छवि आँखा रही है तो से ही छविटा तीनटे जिन बेर करते हैं एक हे बर्तन मध्य दिए मोट तरित प्रभाव आई कत तपे आई जाने गए देखो दुभाग हलो दुटो रास्ता गलो एक छयम भर दिए जेटे जाई वन एवं चार होम भर दिए जो तरित प्रभाव जा आई टू आर दुटो मिले देखो मोट तरित प्रभाव आई हो जा प्रथम जो बेर करते हैं जो बहिर्वर्तने रोद तकत जेटा के कैपिटल आर बोली तो बहिर्वर्तने रोद बेर करते गई छय होम ए चार होम श्रेणी समान समबाय रही है ये तुल्य रोद बेर करते हैं एर संगे वन पॉइंट सिक्स होम श्रेणी समबाय रही है से जो करते हैं प्रथम जो क्चटा से छय होम ए चार होम समान समबाय थार फले तुल्य रोद बेर तेल ये तुल्य रोद के जो आडडास्ट बी तेल वन बड डैश समान वन बर ओन सिक्स वन बर टू फोर तेल सल्यूशन करी लसागु आस बारो छुए बारो चार तीन बारो तर मैं पाँचर बारो तेल आठ डैशर भैल्यू जो बेर करी आठ डैशर भैल्यू आस बारो बच तर मैं आस टू पॉइंट फोर ओहम क्लियर तेल यही दुटो मिले तुल्य रोध हलो टू पॉइंट फोर ओहम तरह संगे वन पॉइंट सिक्स ओहम श्रेणी समबाय रही है तेल बहिर्वर्तन रोध जाके बहिर्वर्तन रोध कत हे जेटा के कैपिटल आर नाम दी से हे वन पॉइंट सिक्स और टू पॉइंट फोर यो रे श्रेणी समबाय तरह मैं देखो आस चार हो एबारे सार्किटर क्षेत्र तरित प्रभा मात्रार आई जो फर्मुलाटा जानी आई समान कत है ना इ ब कैपिटल आर प्लस स्मल आर तईना ये फर्मुलागलो देखे एपसे जो नोटा रही है प्रथम ही सबगलो फर्मुला चैप्टारे अंकगल करार क्षेत्र में जे दस बारो रकम फर्मुलागुलो के कजे लागाना है सेगल देखे पर पर सुंदर दिए दिए देखो ये आई तरित प्रभाव आई समान हम इ ब कैपिटल आर प्लस स्मल आर इ हे बैटार तरित चालक बल बड़ो आर हे बहिर्वर्तन रोध बैर बर्तन रोध और स्मल आर हे बैटार अभ्यंतरण रोध तो बैटार गाए देखो लेखा जाए पाँच भोल्ट कमा वन ओहम ये वन ओहम यहाँ आसले तुम्हार स्मल आर बैटार अभ्यंतरण रोध तेल जस्ट बसिए देव दिल आई बैरिए तेल इर भैलू एखे फाइव कैपिटल आर बहिर्वर्तन रोध जो बेर कर लम चार आर स्मल आर हे वन तरह देखो पाँच बच तर मैं आसलो देखो वन एम पी आर तेल बर्तन मोट तरित प्रभाव जेटा से फार्ष्ट पे गलम वन एम पी आर तरित प्रभाव हे बर्तन मध्य दिए ठीक है एवं और एक जिन पेलम जो जगार मध्य तुल्य रोड तो हे टू पॉइंट फोर ओहम तेल जो एके विभिन्न पार्टे भेगे दी जो मन करो ये बी यहाँ बी थे सी तेल बी थे सी पर्त तुल्य जो रोडा से टू पॉइंट फोर ओहम और ए बर मध्य रोध हे वन पॉइंट सिक्स ओहम आसले कार एगेंस्टे कत भोल्टेज ड्रप हो बेर करते कारण भिइकल टू आई आर तेल देखो वो बोले जदि बोलत तेल भिइकल टू आई आर तेल आई हे वन एम पी आर आर हे ए बर मध्य वन पॉइंट सिक्स तेल एर मध्य जो भोल्टेज ड्रप हे तर नाम जो भि ए दी एर मध्य जो भोल्टेज ड्रप आई आर आई मान वन आर मान वन पॉइंट सिक्स तर मैं ओईन ड्रप हे वन पॉइंट सिक्स भोल्ट एक ही भाव क्यों जदि बी ए सर मध्य कत भोल्टेज ड्रप हे भि बी सी तेल बी ए सर जो तुल्य रोध से आठ डैश टू पॉइंट फोर ओहम तेल आई आर तेल आई टोटाल जेटा ये जो एक संगे धरी तेल मोट आई हे वन एम पी आर टू पॉन्ट फोर तरह मैं देखो टू पॉन्ट फोर भोल्ट एब तुम मन प्रश्न जाते परे देखो वन पॉइंट सिक्स भोल्ट और टू पॉइंट फोर भोल्ट चार भोल्ट हे तो तो हो पाँच भोल्ट तरित चला गोल और एक भोल्ट गल कथाय से हेखने नष्ट हो बैटार अभ्यंतरण रोज जो वन ओहम तेल बैटार मध्य एक भोल्टेज नष्ट जाके नष्ट भोल्ट तेल एर क्षेत्र में नष्ट भोल्ट जो बेर करते चाह जो चाहत नष्ट भोल्ट जानी आई इंटू आर 
তাহলে আই হচ্ছে ওয়ান অ্যাম্পিয়ার আর দেখো ওয়ান ওহম তার মানে দেখো ওয়ান ভোল্ট তাহলে নষ্ট ভোল্ট হচ্ছে ওয়ান ভোল্ট তার মানে সবগুলোকে যোগ করো দেখো পাঁচ ভোল্ট ফিরে পাবে তাহলে ভি এ বি এ বির মধ্যে যে ভোল্টেজ ড্রপ হয়েছে কত ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ভোল্ট বি থেকে সি এই জায়গায় যে ভোল্টেজ ড্রপ হয়েছে টু পয়েন্ট ফোর ভোল্ট এবং এইখানে যে ভোল্টেজ ড্রপ হয়েছে যেটাকে আমরা বলি নষ্ট ভোল্ট সেটা হচ্ছে ওয়ান ভোল্ট তার মানে দেখো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স প্লাস টু পয়েন্ট ফোর প্লাস ওয়ান দেখো পাঁচ ভোল্ট মিলে যাচ্ছে যাই হোক এবারে আমরা যেটা বের করতে চাইছি সেটা হচ্ছে এর ভিতর দিয়ে কত তৈরি প্রবাহ হচ্ছে এবং এর ভিতর দিয়ে কত তৈরি প্রবাহ হচ্ছে কি করে বের করতে পারব তাহলে দেখো তোমাদের একটা সহজ নিয়ম শিখিয়ে দিচ্ছি যেটাকে কাজে লাগিয়ে প্রতিটি রোধের মধ্য দিয়ে তৈরি প্রবাহ মাত্রা সমান্তরাল সমবায় থাকলে আমরা সহজে বের করতে পারব দেখো মোট কারেন আই ঢুকলো দিয়ে দুভাগ হলো একটা আই ওয়ান একটা আই টু তাহলে আমরা যদি আই ওয়ান বের করতে চাই আই ওয়ানটা কার মধ্য দিয়ে তৈরি প্রভাব মাত্রা ছয় ওহম রোধের মধ্য দিয়ে তৈরি প্রভাব মাত্রা এবার আমাদের সূত্রটা কি যার মধ্য দিয়ে তৈরি প্রভাব মাত্রা বের করব অন্যটার রোধ বাই দুটো রোধের যোগফল ইন্টু মোট তৈরি প্রভাব মাত্রা তাহলে মোট তৈরি প্রভাব মাত্রা হচ্ছে আই ইন্টু যার ভিতর দিয়ে বের করবো আই ওয়ান কার ভিতর দিয়ে ছয় ওহমের ভিতর দিয়ে অন্যটার রোধ তার মানে চার বাই দুটো রোধের যোগফল ছয় প্লাস চার তাহলে করো আই এসছিল কত ওয়ান এম্পিয়ার ইন্টু চার বাই দশ তাহলে দু দুয়ে চার দু পাঁচে দশ তাহলে দুয়ের পাঁচ এম্পিয়ার একইভাবে আই টু মনে করে বের করতে চাইছি আই টু কার ভিতর দিয়ে তরিত প্রভাব মাত্রা চার ওহমের মধ্য দিয়ে তরিত প্রভাব মাত্রা তাহলে মোট তরিত প্রভাব আই ইন্টু চার ওহমের মধ্য দিয়ে তরিৎ প্রভাব মাত্রা বের করতে চাইছি তাহলে অন্যটার রোধ তার মানে ছয় বাই দুটো রোধের যোগ ফল ছয় প্লাস চার তাহলে ওয়ান ইন্টু ছয় বাই টেন কাটাকাটি করে দু তিনের ছয় দু পাঁচে দশ তাহলে দেখো তিন আর পাঁচ অ্যাম্পিয়ার দুটোকে যোগ করে দেখো এক অ্যাম্পিয়ার চলে আসছে কারণ এক অ্যাম্পিয়ারই তো দুভাগ হয়েছিল আবার দেখো মিলে গিয়ে আই তৈরি হলো তার মানে ওয়ান অ্যাম্পিয়ার তৈরি হলো তাহলে দেখো এই একটা অঙ্ক করে আমরা কতগুলো জিনিস বের করতে পারলাম বর্তনীর মোট তৈরি প্রভাব মাত্রা কত কার এগেনস্টে কত ভোল্টেজ ড্রপ হয়েছে নষ্ট ভোল্ট কত প্রতিটি রোধের ভিতর দিয়ে আলাদা করে তরি প্রভাব মাত্রা কত যা বলুক এই ধরনের সার্কিটের অঙ্ক দিয়ে সবই কিন্তু আমরা সলভ করতে পারবো এবারে আমরা সেকেন্ড টাইপসের প্রবলেমের দিকে যাচ্ছি ঠিক আছে এবারে নেক্সট যে আমরা অঙ্কটা করতে চাইছি সেটা হচ্ছে একটা তারের আয়তন অপরিবর্তিত আছে এবার তার রোধ মনে করো পাঁচ ওহম আমরা টেনে তার দৈর্ঘ্যটা মনে করো টোয়েন্টি পারসেন্ট বৃদ্ধি করলাম বিভিন্ন ধরনের পার্সেন্টি ধরে টেন পার্সেন্ট বৃদ্ধি করলাম থার্টি পার্সেন্ট বৃদ্ধি করলাম যাই দি সেম টাইপের ক্যালকুলেশান হবে তো আমরা যেটা করছি একটা তারের রোধ ছিল পাঁচ ওহম তারটার দৈর্ঘ্য টেনে আমরা টোয়েন্টি পার্সেন্ট বৃদ্ধি করলাম কিন্তু কন্ডিশান একটা যে আয়তন কিন্তু অপরিবর্তিত থাকবে তাহলে যখনই তুমি দৈর্ঘ্য টেনে বাড়াচ্ছ আয়তন যদি অপরিবর্তিত থাকতে হয় প্রস্তুচ্ছেদটা কী হবে কমে যাবে তাহলে দেখি কিভাবে সলভ করব তাহলে মনে করো প্রথমে আমার যে তারটা ছিল সেই তারটার ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য ছিল এল এবং প্রস্তুচ্ছেদ ছিল এ তাহলে প্রস্তুচ্ছেদ এ ছিল এবং দৈর্ঘ্য ছিল এল এবার রোধাঙ্ক কিন্তু তারের উপাদানের উপর নির্ভর করে তারকে টেনে বড় করলে কিন্তু উপাদান চেঞ্জ হয় না তাহলে রোধাঙ্ক রোর ভ্যালু চেঞ্জ হবে না তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে যে রোধ ছিল যেটাকে আর ওয়ান বলছি সেটা রো ইন্টু এল বাই এ এল বাই এ তাই না এইটা ছিল এর প্রথম ক্ষেত্রে রোধ তো এই রোধের ভ্যালুটা দেওয়া ছিল পাঁচ ওহ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কি করলাম না একে এমনভাবে টানলাম যে দৈর্ঘ্য টোয়েন্টি পারসেন্ট বেড়ে গেল তাহলে নতুন যে দৈর্ঘ্য হলো মনে করো এল ড্যাস্ট সেই এল ড্যাস্টটা কত হবে না যেটা এল ছিল ইন্টু টোয়েন্টি পারসেন্ট বাড়লো তাহলে একশো থাকলে একশো কুড়ি হয়ে গেল তার মানে একশো কুড়ি বাই একশো তার মানে দেখো ওয়ান পয়েন্ট টু এল হয়ে গেল তাহলে এর প্রস্তুচ্ছেদ অবশ্যই কি হবে সরু হয়ে যাবে কারণ দৈর্ঘ্যটা এখন কি হয়েছে বেড়ে গেছে তাহলে নতুন যে দৈর্ঘ্য হয়েছে সেটা হলো এল ড্যাস্ট রোধাঙ্ক একই আছে কারণ উপাদানের কোনো চেঞ্জ হয়নি কিন্তু প্রস্তুচ্ছেদটা কি হচ্ছে আগের থেকে কমে গেছে কমে গিয়ে মনে করো সাপোজ এ ড্যাস্ট হয়েছে কিন্তু কন্ডিশান একটাই যেটা বলছি যে আয়তন আমাকে কি করতে হবে অপরিবর্তিত থাকতে হবে তাহলে আয়তন যদি অপরিবর্তিত থাকতে হয় তাহলে এর ক্ষেত্র এ ড্যাস্ট ইন্টু এল ড্যাস্ট এইটার গুণফল কত হবে আগের যে আয়তন তার গুণফলের সঙ্গে সমান হবে আগের আয়তন ছিল এ ইন্টু এল কারণ 
চুঙ্গের ক্ষেত্রে আয়তন মানে পাই আর স্কোয়ার ইন্টু এইচ এইচ এর কাজ করে এল আর পাই আর স্কোয়ার এর কাজ করে এ তার মানে আয়তন সমান এ ইন্টু এল আর নতুন ক্ষেত্রে আয়তন হচ্ছে এ ড্যাশ ইন্টু এল ড্যাশ দুটোর আয়তন অপরিবর্তিত তাহলে সমান লিখেছি এবারে আমরা এ ড্যাশটার ভ্যালুটা বের করতে যাচ্ছি তাহলে কত হবে এ এল বাই এল ড্যাশ তাহলে এ এল এল ড্যাশ মানে দেখো ওয়ান পয়েন্ট টু এল পেয়েছি এল এল কেটে গেল তার মানে আসলো এ বাই 1.2 পয়েন্ট টু নতুন যে প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল হলো তাহলে নতুন যে রোদ তাকে মনে করো আমরা আর ড্যাস্ট বললাম বা আর টু বললাম যা খুশি বলতে পারি তাহলে প্রথমটাকে আরই বলি দ্বিতীয়টাকে আর ড্যাস্ট বলছি ঠিক আছে তাহলে নতুন যে রোদ আর ড্যাস সমান রোটা একই আছে কারণ উপাদান একই তাহলে রো ইন্টু এল ড্যাস্ট বাই এ ড্যাস্ট এবার ভ্যালুগুলো বসে রো ইন্টু এল ড্যাস্ট মানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এল এ ড্যাস্ট মানে এ বাই ওয়ান পয়েন্ট টু তার মানে দেখো রো ইন্টু এল বাই এ আর এই ওয়ান পয়েন্ট টুটা উপরে যাবে তাহলে ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট টু এবার রো ইন্টু এল বাই এ এইটার মান দেখো আগের যে রোধের মানটা সেটা কত দেওয়া ছিল পাঁচ ওহম দেওয়া ছিল তার মানে এই পুরোটার ভ্যালু হচ্ছে এইটার ভ্যালু হচ্ছে পাঁচ ওহম ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট টু তাহলে পাঁচ ওহমের সঙ্গে দুবার ওয়ান পয়েন্ট টু গুণ হবে তাহলে গুণ করলে দেখবে সেভেন পয়েন্ট টু আসবে তাহলে নতুন যে রোদ সেটা হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট টু ওহম তার মানে রোদটা দেখো কি হলো আগের যে রোদ ছিল পাঁচ ওহম তার থেকে কি হলো বেড়ে বেড়ে গেলো তাই না তো এই হচ্ছে একটা টাইপসের অঙ্ক তো এখানে যদি মনে করো টেন পার্সেন্ট দিত তাহলে এইখানে শুধু চেঞ্জটা হতো একশো থাকলে নতুন যে দৈর্ঘ্য হবে একশো দশ তাহলে একশো দশ বাই একশো হতো তার মানে এখানে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানটা দুবার আসতো থার্টি পার্সেন্ট বৃদ্ধি করা হলো তাহলে এখানে কত হতো একশো তিরিশ বাই একশো তাহলে ওয়ান পয়েন্ট থ্রিগুলো দুবার আসতো তার মানে দেখো তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারছ অঙ্কটা কিভাবে সলভ হবে ঠিক আছে এবারে আমরা নেক্সট আর একটা টাইপের অঙ্কের দিকে যাচ্ছি আচ্ছা এবার আমরা যে অঙ্কটা দেখছি সেটাতে খেয়াল করো একটা বাড়ির মেন যে মিটার সেখানে এই কথাটা লেখা আছে টেন এম্পিয়ার দুশো কুড়ি ভোল্ট অর্থাৎ এই স্পেসিফিকেশানটা থেকে তোমরা ওই বাড়ির লাইনের সর্বাধিক ক্ষমতা কিন্তু বের করতে পারবে কারণ আমরা জানি তাহলে বাড়ির লাইনের সর্বাধিক ক্ষমতা কত হবে যে বাড়ির লাইনের বাড়ির লাইনের সর্বাধিক ক্ষমতা সর্বাধিক ক্ষমতা এই সর্বাধিক ক্ষমতার উপর নির্ভর করবে আমরা ওই বাড়িতে একসঙ্গে কটা লাইট ফ্যান এইসব চালাতে পারবো ভি সমান আমরা জানি ভি ইন্টু আই তাহলে ভি দেখো দুশো কুড়ি আই দেখো টেন তাহলে এত ওয়াট তার মানে করলে টু টু জিরো জিরো ওয়াট এবার বলছে ওই বাড়িতে ষাট ওয়াটের পর্তা বাত্তি একসঙ্গে লাগানো যাবে যাতে ওই মিটারের ফিউজটা না কেটে যায় তাহলে ষাট ওয়াটের পর্তা বাত্তি একসঙ্গে লাগানো যাবে তোমরা বুঝতে পারছো ভাগ করলে বাতির সংখ্যা বেরিয়ে যাবে তাহলে বাতির সংখ্যা সমান এক একটা বাতির ক্ষমতা হচ্ছে ষাট ওয়াট তাহলে মোট ক্ষমতা ব্যয় হতে পারে এইটা দু হাজার দুশো ওয়াট বাই ষাট এত টি তাহলে এইটা করলে দেখবে আসবে ছত্রিশ দশমিক সিক্স সেভেন টি এই জায়গাটা এসে পৌঁছালো এবার উত্তরটা হচ্ছে এইখান থেকে কত উত্তর হবে ছত্রিশ হবে না সাঁত্রিশ হবে আমরা সাধারণভাবে যেটা করি ছত্রিশ দশমিক পাঁচের বেশি হয়ে গেছে মানে আমরা কি লিখে দিই অতএব সাঁত্রিশটি বাতি নিরাপদে ব্যবহার করা যাবে তাহলে কিন্তু জিরো পায় ছত্রিশ পয়েন্ট নাইন নাইন হলো ছত্রিশ কিন্তু অ্যান্সার হবে কারণ নিরাপদে ব্যবহার করা যাবে তাহলে ম্যাক্সিমাম এত পর্যন্ত নিরাপদ এর থেকে একটু বেড়ে যাওয়া মানে আর নিরাপদ থাকলো না তাহলে ফিউজটা কি হবে তখন কেটে যাবে তার মানে এই পূর্ণ সংখ্যাটাই অ্যান্সার হবে পূর্ণ সংখ্যার পরে পয়েন্ট নাইন নাইন থাকলো তার আগের ডিজিটটা কিন্তু অ্যান্সার করতে হবে এই জায়গাটা কিন্তু খুব ভালো করে মাথায় রাখতে হবে কারণ এর থেকে একটু বেশি বাতি লাগলেই কেটে যাবে আর বাতি তো কখনো ফ্র্যাকশানে হতে পারে না কোনো বাল্বকে কি ভেঙে ওইরকম ফ্র্যাকশানে লাগাতে পারবে হয় ছত্রিশটা নাহলে সাঁত্রিশটা অ্যান্সার হবে তাহলে সাধারণ সেন্স এমনি কমন সেন্স মনে হয় না পয়েন্ট সিক্স সেভেন মানে সাঁত্রিশটা নিরাপদে ব্যবহার করা যাবে কিন্তু না সাঁত্রিশটা কখনোই নিরাপদে ব্যবহার করা যাবে না এর থেকে একটু বাড়া মানেই ফিউজটা কেটে যাবে তাহলে তার আগের যে পূর্ণ সংখ্যা ছত্রিশ তাহলে ছত্রিশটি বাতি নিরাপদে ব্যবহার করা যাবে তাহলে সাঁত্রিশ কিন্তু ভুলেও লিখবে না তাহলে লিখতে হবে অতএব নিরাপদে ব্যবহার করা যাবে নিরাপদে ব্যবহার করা যাবে ছত্রিশটি বাতি 
তাহলে আজকে আমরা তিনটে টাইপসের প্রবলেম আলোচনা করলাম এই চ্যাপ্টারের আট দশটা টাইপস হয় আমরা পরের ক্লাসে আরও তিন চারটা টাইপসের প্রবলেম আলোচনা করব তাহলে আজকের মতন এখানেই থাক ঠিক আছে